过冬季，未盼一丝花期，笑春风如何痴迷？谁的呼吸，暖我冰冷心底，泛起了一层涟漪。梦中藏着某个身影，辗转过多少回忆，哪怕一生为爱颠沛流离，愿随你看云淡风轻。别怪这宿命，这天意，这造化无情。任凭红尘来去，像一场游戏。赌上我自己，一颗心也不可惜，交换我一生所有欢喜。中国宝宝实证乳铁蛋白，每赞成蓝针，邀你收看高光时刻。要不是我假装不认识你。给我身边那些视我为眼中钉的人，知道原来我的死穴是你，那你以后怎么办？我们怎么办？放心到让你把心放一边，订酒店就同城，同城旅行邀你收看梦华录。预测近期孕育宝宝用美优 A P P， 美优邀你收看梦华录。丁贵儿启天外用致富线，丁贵儿启天邀您收看梦华录。咱们店里的各色影子都被他们学了去，更可气的是，清明芳还请了两个琵琶女，坐在店里成天的谈。那茶百戏呢，也被他们学去了。那倒没有，那不就得了吗？而且，啊，你也不能老说人家卖的是假货，这也没有哪条王法，规定这桃花果子只能有咱们一家卖。胖二姐，你怎么还帮着别人说话呀？自打想出这桃花果子的第一天，我就想到这东西迟早得别人学了去。不过，也是好事。这还能是好事啊？先尝尝。太甜了。嗯。这馅儿太油，皮也硬，不好吃。那么就结了。干再焯，只要一入口，便分了高低。可那些没尝过咱们家果子的人，不知道这里头的门道啊。沈无卓说，茶汤巷里抢着买饼的人可多了，他们卖的多，咱们生意不就差了吗？那我问你啊，你过年看戏是愿意看一个人舞刀弄剑呢，还是愿意看几个人对打呢？自然是人多点啊。我懂了，这桃花果子啊，不能光是咱们吆喝，也得我们的对手帮着一起吆喝才行。反正这果子放到嘴里一尝，就知道谁是真仙，谁是假神了。就咱们三个人，拼了命，每天也只能卖几十盒饼，招呼不到一百个客人，干嘛要跟茶汤巷那些前辈同行们争呢？咱们就扬长补短，把“新雅金”三个字做好。只要我们永远是钱塘朝上头一个儿，跟着咱们弄潮的人越多，对咱们半真命扬名越是好。至于学着你弹琵琶那个人吧。有一位姓赵的娘子在外面等您。赵娘子，赵娘子，各位，小店开张七日，为答谢各位
，多加演一场琵琶乐，还请各位一步。哎呦，这么说，不买桂花也也能上楼听曲儿了？有为大家准备国影。哎呀，哎呀，你看这不是喜出天降吗？哎呀，谢谢老娘子，有点事儿，必须好好好，先来。这是一曲，好，好，不是感觉到今天是个人不是好的节。哎，慢点。哎，昨天你没来呀？你去茶坊下。哎呀，那个桂花饮呐，哎，虽然说呢有点划算，嗯。但是啊，他们的这个果子呢，跟这儿比起来呢，还多少是差那么一点意思。今天确实冷清了。秦总啊，是哦，呵，这茶点都给准备好了。走走走走，如归呀。嗯，哎。娘子就是了不起呀！一曲名非曲，如泣如诉，真乃是仙乐也呀！嗯嗯嗯嗯嗯，我倒是觉得与前几日相闻，倒像是有些退步了呀。娘子，哎哎，走走走走走走走走走。宋娘愿纳百金，请宋娘子收我为徒。这这。快快请起。既然都是同道中人，日后互相切磋即可，又何必拘泥于些许名分？来，这一句话。嗯。哎呀，素娘虽已是高手，但跟素娘子相比，还是略逊一筹啊。哎，哪里只是是逊一筹？嗯，呃，这宋娘的名非曲不错，悠扬，哎，确实到了极点。可是你想啊，明妃当初那是为国出塞呀，怎么可能是一个小女人的心态呢？嗯，所以说，宋娘子的名非曲，第一层是悠扬。第二层是风霜，第三是思念故土，这第四嘛，却有见识之音，激扬情乐。
，写尽了明妃为大汉永固边塞的高远心志。说得好啊！哎，不过东施就是东施，西施就是西施，秦如此，美食亦是如此啊。这一里一毫都截然不同。嗯，啊，你们愿意去茶汤巷，只管去好了。嗯，反正从今天开始，我就在这儿不动窝了。不，少几个人，我正好多听几首宋娘子的琵琶。那我跟你一样，我听你宝，我也哪也不动窝。嗯，这这这宋女章长什么样？没没看清。哎呀。可惜了，你长了两只大眼睛，这不是亏吃大了。这<笑>是深补水，吸毛孔，换透亮。麦吉利精粹平衡水，邀您继续观看《梦华录》。舒化好吸收，营养不将就。创新 LHT 专利乳糖水解技术，舒化无乳糖牛奶，邀请您继续观看《梦华录》。什么？他们居然把宋娘也呛了去？这不是打我们脸吗？简直没把我们茶汤巷这大小几十家茶坊放在眼里啊！哼，天气还可以。有人吗？有人吗？来人呢？哟，各位，今天我们已经客满了。真是奇怪，赵娘子，你连宋娘的壶都结了，居然还装作不认识我们这些茶汤巷的老板。<笑>哎呀呀，哎呀，这这不是青梅坊的呃胡掌柜吗？哎，胡掌柜。啊，胡掌柜。还请问有何见教呀？半遮面如此风光，我们哪敢有什么见教啊？只不过是到这里跟各位打声招呼。古来茶之道讲的是君子之德，清静怡和。可是半遮面却任意妄为，不但以高价挑战世面，还想出了月季佐茶的下作法子揽客。这种青楼卖笑的做派，简直是茶道之耻！茶道没错，就是茶道之耻。茶道之耻，茶道之耻！我等羞于为伍。所以，我们敬告各位顾客，从明日起。凡在半遮面消遣的贵客，我们茶汤巷二十七家茶坊，恕不接待。我们不接待，不接待，不接待。哎呀，这是何何何何故于此呢？我们都是左邻右舍、街坊四邻的。呃，今天我等在半遮面，择日我们就会和亲戚朋友也到你们茶。汤巷去的，对对对，哎呀，哎，胡掌柜，和气生财，和气生财嘛。我施先生，不必劝了，有道是，道不同，不相为谋。虽然我们只是生意人，但也不能容忍与这些钱花露柳的下贱女子相提并论呐、啊。哎呦，说谁下贱的？把你狗嘴给我闭上！好好好好，看来各位老板今天就是想故意找事儿来的。那我还想多问一句，各位竟然如此不耻半遮面，那为何处处都要抄我们？从鲜果饮到桃花果子、枇杷叶，一样都没落下。做生意都是一物一价。你们嫌我茶卖的贵，那请问，同样是桃花扇面，为何卓石先生的润笔可以卖到一张五十贯，而寻常画匠的却只能卖到五十文？更荒谬的是，你们既然血口喷人，说以月佐茶是下作，那请问，先帝二十五年前
，在金明湖赐百官北院茶，就有秦氏在一旁弹奏《春晓曲》。我家宋娘子，经常进宫给官家献乐，却被你说成是墙花露柳。敢问您是不是连官家也不放在眼里？说的对，说的好。哦，好好好好，是是是，我们不与妇道人家耍嘴皮子。总之，从明日起，请各位在茶汤巷和半遮面之间，任选其一。告辞了。站住！我们半遮面岂是你们想来就来、想走就走的地方？我看谁爹娘敢出去！你们咄咄逼人呢，其实就是想逼我们半遮面关门。可是行有行规，半遮面在开店之前，早就在东京茶行里面挂过名、缴过钱。今日之事，若不能善终，我赵盼儿拼着生意不做，也要告到衙门里，让全东京的人都看看谁对谁错。你，你这个女人，怎么如此恶毒、啊？比起你的所作所为，我们可是良善不少。你们仗势欺人、上门辱骂的时候，就没想过我们会报复吧？还是因为你们觉得我们是女人，就那么好欺负，随便骂一骂、喝一喝，我们就会关门呢？这几位好刚到京城，就开了这么大的茶楼，看着不好惹呀！现在我的木夫人。呃，那你想怎么样，赵盼儿？别以为你跟我们耍横，我们就会怕你。哎，你要不，我们索性在茶道上见真章。您想斗茶？不错。如果你们输了，马上关门改行；如果我们输了，立刻斟茶赔礼，以后对半遮面绝不多说一个字儿。怎么样？你们敢不敢啊？敢！哎，乐意奉陪。快来看，快来看！茶道上的老板们来搬茶面去管了，快去看！快去看！茶道上的老板们去气管了。哎哎哎呀呀！真有意思，过来，好像好。谁啊？孙李啊！我大老远就听见你声音了，你怎么还在这玩啊？赶紧上课去！别啊，杜夫子，茶坊上的老板们来半遮面踢馆斗茶了，这多新鲜！说过了就没有了，这可比上课有意思。斗茶呀！为师就教教你什么是斗茶啊。斗茶规矩如何？咱们比的是汤色、水痕、茶味这三项。各家自己选择茶饼和水，再请五位客人品评，三赢两输，如何？请，请。我今天用的茶是北苑鲜春。常言道，明前茶贵如金。我们自钱塘而来，自然要用出自钱塘的雨前净山茶。
，这海带就不知道放哪儿了。你跟我说说什么情况？胡掌柜那是金链子，真漂亮。我今天用的水是天台山的禅泉。哎呀，禅泉啊！禅泉，这是叫什么？是啊。水我们用的则是寻常雨水。这样一来，这半遮面可是玉虚一重了。嗯、北渊仙春那是金穗的贡茶，净山茶，我还是头一次听说呀。而且还是雨仙。嗯，这陆羽茶经道，茶水用山水上，泉水为最佳。这。雨水怎么比得过天台山的禅泉呢？说的是啊。哎，来，这是茶仙卢同传下来的黄金碾。哇、哦！今为万气之皇，无杂色杂味，用他碾的茶，细密清香。胡掌柜这金链子相比，这赵娘子的小链子也太寒酸了吧跳什么舞啊！你要不服气，你来一个。真是青楼的做派！哎呀，你狗嘴吐不出象牙。英雄不论出身，石勒不过是奴隶子，仍能做开国之君。这斗茶本就是个斩手段，半遮面没说尊驾用金眼是块恶俗。胡掌柜口出恶言，却是落了下场啊！
扯扇子，怎么像节日晚会上的蝴蝶舞？把下面九人给点炸了。对，吴掌柜这边已经开始了。殿堂如银炉吞吐，几佛轻重自如，不愧为茶堂香的高手啊！嗯娘子的这一手祭佛，那恰似化用了琴技中的佛弦呐、啊！哎呀，这这，正是。虽然赵姐姐很少在别人面前弹奏，但在七弦之道上，可花了十余年的功夫。各位，请听。关三叠，赵娘子竟用这个茶盏奏出了琴曲，还真真，哎呀！我的茶点好了。哎呦，怎么这样？看看，又会生出这样子。哎，嗯，这所谓汤色、水痕、茶味，即是说斗茶，既要斗茶味，更要斗色斗福，即以茶汤的颜色和茶木的摇盏来决胜负。也就谁白谁赢，谁的墨子先洒谁输，大致如此。哎呀，你看这茶色，还不错哎。嗯嗯，确实啊，好茶，确实不错。茶汤皆为纯白色，都是上品。这个汤色这一局，平手。好，好，下一步啊，就要看摇盏
跳娘子的茶沫，先开始撒了。赵娘子，水痕这一局，恐怕你输了。好，好，好，好，好，好。稍后，诸位请仔细观看。哎呀，哎呀，这不就是？以茶为画的茶百戏嘛，茶百戏，茶百戏啊！好久没见过这个，赵姑娘从哪儿学的？诸位，水痕这一局，谁输谁赢？那自然是赵娘子，赵娘子，好，好，好，好。还有最后一局茶位，不见得能输啊！可北苑先春，茶汤香醇，一派王者气度，实乃茶中珍品呐、啊！半遮面的茶呢？请各位再尝尝我们半遮面的茶。这净山茶，我第一次喝
，虽说说不到他的妙处，但是我感到他入口无色，感到清香悠远。嗯，倒似我闲置在家赏菊一般，但是有种秋爽洒然之感。就是这个感觉。嗯嗯，茶叶入口。来不及一品香品味，只觉得身如梦幻，飘然已去他处啊！<笑>对对对，没错，真是、哎、真是。这人有境界，茶也有境界，并非最好的茶叶配最好的水就能点出最好的茶，要君臣辅佐，方能更上一层楼啊！嗨，别说那些虚的，喝茶不就是喝一个好口味吗？到底这一局谁赢了？多谢先生，太好了，太好了，咱们赢退不住了，诸位。我想了一想，我还是觉得。胡掌柜的茶虽好，但就算不去茶汤巷，在别的地方也同样可以喝到呀。大不了我把茶博士请到家中，冲调即可呀。但是赵娘子的茶，那正是独一无二、绝无仅有的呀。所以诸位，我还是选择半遮面。哎，你了。各位掌柜，所谓茶道者，只要尊其道，便可八仙过海，各显其能。没错，我确实因为负罪，莫为越己，可是早已脱籍。我也喜欢在点茶的时候，用上自幼习得的歌舞功夫。可是有道是，茶如人，人如茶。如果茶汤。香凝悠远，自然能得到赏识之人。既然如此，又何必在乎他是来自御茶园，还是出自钱塘山畔呢？说得好，朱棣。赵娘子。一言醒我，胡某技不如人，认赌服输。今后茶汤巷，欢迎赵莲子常来常往。哼，走吧，恭喜恭喜啊！还是半遮面好啊！感谢各位捧场啊！还请各位到小园透一透气，我们为大家准备了黄钟饼和菊花饮，请大家免费品尝。哎，请请，哎呀，太好了！哎，你你去上课去，快去快去去去。哎呀，请。二位先生，哎呦哎呦。哈哈，有意思啊！既看了节目，又吃了东西啊！哎，最后那下见到没？虽然我看不清啊，但是哎，怎么一点呢？啊
不好使。哎呦，快起来，快起来，快起来，快起来！哎呀，真是对不住了，别走。给你擦擦。哎，别别别别，我再自己来，自己来。还要多谢官人刚才为我们仗义直言。不必客气。也多谢两位先生。嘿嘿，哪里哪里。大家以后常来啊。哎，我怎么看你有点眼熟啊？我看您也挺眼熟的。哎呀，小杜啊，我说呀。嘿嘿，哎，你们快看呐，啊，这才叫真正的白面书生嘛！对，哎，怎么可以用老套孟浪的路子和人家搭话呢？这呀，误会误会，没有孟浪，没有孟浪。云屯田，你取笑我就算了，取笑人家老实读书人干嘛呀？哦。当心，我以后不给你果子吃。哎呀，别呀！哎呀，行了行了行了，你看你这个近视眼呐啊！你离开这个爱戴啊，就是个瞎子，都赶紧给他戴上吧。真是的贤惠的小娘子啊放心到让你把心放一边，电影酒店旧同城，同城旅行邀你收看《梦华录》。一场，怪只怪这只怪。